话说，公元三百八十五年秋天里的一天，蒙古草原上啊，残阳如血，忽然有一匹快马从打北边疾驰而来。这马蹄的声音是由远及近，打破了草原原有的宁静。快马来到一处营帐。从这个马上翻身下来一个名叫穆虫的信使，营帐里面住着一对年轻的母子。穆虫说明了来意，称自己是奉了主人梁卷的命令来转告眼前的母子二人，让他们速速逃命。部落首领刘显在今晚将会痛下杀手。说完，穆虫就转身上马离去。大难临头之际啊，这位母亲赶忙叫来几个。可靠的仆人，让儿子就跟着这些人，立刻赶往他的娘家贺兰部寻求庇护。儿子走远以后呢，这位母亲略微平复了一下心情，梳洗打扮一番，在这天深夜，他盛情款待了亲自提刀上门的刘显，为自己的儿子争取了逃命的时间。这个被母亲悉心呵护的少年啊，就是后来北魏的开国皇帝拓跋圭。感谢您收看、收听《烽火赵东南》的节目，这是《慢聊五胡十六国》的第十六集。片中内容全部取材自官修正史。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道，并打开小铃铛。北魏啊，是一个由游牧民族拓跋鲜卑部建立的国家，在历史发展进程中啊，起到了十分重要的作用。道武帝拓跋圭是十六国晚期一位极具传奇色彩的人物，六岁亡国，十六岁复国。二十五岁指挥参合备战役，一举歼灭后燕五万主力。转一年，又统领四十万大军马踏中州。随后在二十八岁迁都平城，正式称帝。早年身世扑朔迷离，晚期沉迷五十散，子贵母死到底是怎么一回事？只活了三十九岁的拓跋圭，又因何被亲子所杀？带着这些问题啊，咱们今天就来围绕这位风云人物来聊一聊。十六国时期的北魏崛起。北魏的早期啊，有两个跨越千年的历史谜团，一个是拓跋鲜卑的发源地，另一个呢是开国君主拓跋圭的身世。说北魏太平真君四年，公元四百四十三年，当时的鲜卑人啊，已经成为北中国的霸主。有个居住在大兴安岭深山当中这么一个小国，叫乌勒侯。他们在这一年啊，派来使者，千里迢迢赶到北魏都城。他们进献了红色的貂皮等等一些地方特产，同时呢，对当时北魏的太武帝拓跋焘说，在他们居住的地方啊，有一座大石庙，就是大魏祖先们开凿的祖堂。一直以来呢，这个祖堂保存完好。当地的百姓时不时的去祭祀祈祷，往往是有求必应，十分神奇。听到这个消息啊，勾起了太武帝拓跋焘对祖先的追思，立刻派遣中书侍郎李昶前去祭祀，还把祝文刻在了石室的墙壁上。这段历史被完整的记录在了《魏书》当中。跨越千年，史事如烟，很多史学家对此将信将疑。直到1980年7月，有人在大兴安岭密林当中，一个名叫嘎仙洞的洞壁上，发现了北魏离场的壁刻祝文。这个洞口的朝向、大致的尺寸以及祝文的内容，都和《魏书》记载相吻合。嘎仙洞的发现啊，确凿无疑的证明了嘎仙洞就是拓跋鲜卑先祖居住的旧墟石室，是鲜卑人发祥地之一。揭开了拓跋鲜卑起源地的千古之谜。拓跋鲜卑啊，是在拓跋立威时期，渐渐发展成了草原霸主。在这之后呢，开始和中原王朝频繁接触。西晋末年，受到司马腾、刘坤的邀请，当时的首领拓跋依卢多次派兵与刘渊、刘琮等人作战，并顺势把势力范围发展到了雁门和代郡。拓跋依卢受封为代王。到了三百三十八年，拓跋十一前即代王位。十一前本人啊，在后赵都城襄国生活了很多年，深受汉文化的影响，治百官，治法律。代国渐渐由部落联盟开始朝着国家形式转型。
这个代国呀、啊，就是后来北魏的前身，都城在盛乐。您注意，这个盛乐呀、啊，实际上有两个：神元帝拓跋力微到昭成帝拓跋十一前初年，都城是在定襄盛乐城，就是今天内蒙呼和浩特市和林格尔县土城子。十一前建国三年，移都到了云中盛乐宫，这里指的是啊，呼和浩特的托克托县古城村以东四十里。这里的定襄盛乐，现在是有故城遗址的，但是云中盛乐一直没有任何考古发现。拓跋十一前的嫡长子啊，叫拓跋十，据说呢是力大无穷，十分勇猛。早些年的时候呢，为了保护御赐的十一前而死。这个世子拓跋十不幸早亡，只留下年轻貌美的世子妃贺氏以及贺氏肚子里的一父子。这个一父子啊，就是后来的拓跋圭。那么在生下这个孩子以后呢，贺氏又被他自己的公公拓跋十一前纳为王妃。按理说呀、啊，这种收继婚的现象在当时的游牧民族当中极为常见。大多数啊是哥哥死了以后，弟弟续娶嫂嫂，或者是父亲死了以后，儿子续娶后母。类似十一前这种儿子死了把儿媳娶过门的，是比较少的。拓跋圭呢，实际上是拓跋十一前的孙子，可是有的史书啊，却说他是十一前的儿子，这究竟又是怎么一回事呢？北魏在传到拓跋焘的时候啊，有一位天下第一才子崔浩，崔浩在修史的过程当中，把拓跋家早年的这点烂事原原本本全都给写了出来，他不光写出来，还给刻在了石头上，这个崔浩呢，因此获罪，尽疑其足。和清和崔氏有关联的一些人，也因此受到牵连。这就是北魏历史上有名的崔浩国史之誉。在崔浩之后，修史的人们啊，对北魏早年历史进行了篡改。就因为这个呢，有关拓跋圭的身世变得扑朔迷离，《晋书》《魏书》《北史》《宋书》等等正史记载互有不同。好在透过字里行间、细枝末节。以及前贤们的分析研究，最终梳理出了以上的这些结论。时间来到公元三百七十六年，前秦苻坚大帝在王猛的辅佐下，国力鼎盛，发兵三十万讨伐代国。拓跋十一前老病缠身，派人抵御呢，接连战败。他的庶长子拓跋十军。受堂兄拓跋金的蛊惑，突然发难，杀掉了自己的几个弟弟，一时间部众溃散，国中大乱。或许是出于为了自保，原本是儿媳，现在是王妃的贺氏，这时候在娘家人的支持下，以王孙拓跋圭的名义绑了拓跋十一前，投降了前秦。十一前的结局啊，有的记载为不久后病死了，有的记载为被自己儿子拓跋十军所杀。总之，代国啊。自此就灭亡了。这一年的拓跋圭年仅六岁，随后在元代国大臣燕凤的建议下，苻坚将草原上的部落呀、啊，黄河以西划归给了铁服部的刘卫臣，黄河以东划归给了独孤部的刘库人。同时，燕凤还建议啊，将失意前的嫡孙拓跋圭放归，等到他长大了再相机立之。这样呢，拓跋部必然感恩戴德，不亲不叛。苻坚将燕凤的建议啊，全盘接纳。拓跋圭呢，就这样回到了代北，跟着他母亲贺氏投靠了独孤部的刘库人。燕凤啊，字子章，代郡人，汉族，北魏开国二十一功臣之一。这个人从小博览群书，尤其在阴阳谶纬方面格外有研究。早些年的时候啊，就十一前，听说了他很有学问，专门派人送上厚礼相邀，但是燕凤不肯受聘。婉言谢绝，石一前一看好说好商量，请不来，立马发兵围了戴郡，并且对戴郡的人们喊话：如果燕凤啊还不肯来，就攻下戴郡屠城。燕凤是秀才遇见兵，有理说不清，只能乖乖来到石一前的军中，宾主落座，相谈甚欢。从此，这个燕凤啊就开始辅佐石一前，同时还成了世子拓跋石的老师，就是拓跋圭的父亲。没事的时候呢，教授他各类经书史籍，而那位刘库人啊，本姓独孤。
独孤是北魏勋臣八姓之一。有关独孤部的起源啊，有两种说法：一种呢认为他们是东汉皇室后裔；一种认为他们是南匈奴的一支。刘库人是独孤氏的一位名将，为人豪爽有智略。兔八龟母子远来投奔之后，刘库人对他们相当好。兔八龟呢就这样在其羽翼下得以安居。几年以后，苻坚败亡，天下大乱。刘库人死了以后呢，他的儿子刘显当了首领。这刘显啊，想要谋害兔八龟，这就发生了开头的那一幕。贺氏不得已让儿子逃回到了自己的娘家贺兰部，在贺兰部几个月，母子得以再次团聚。兔八龟呢是深得人心，威望与日俱增，渐渐呢就引起了他的一个舅舅贺染干的不满，甚至呢是亲自带兵想要将兔八龟除掉。关键时候呢，又是贺氏冲了出来，他用手啊指着贺染干斥责，说：“你眼里还有没有我这个姐姐？为什么要杀我的儿子呢？”贺染干是既尴尬又惭愧，只能悻悻而去。公元三百八十六年的春天啊，兔八龟在牛川举行盛大的仪式典礼，在贺兰部首领贺讷以及拓跋部旧臣长孙松、叔孙普洛等人的支持下，宣告自己为新一任的代王。重新复兴代国，改元登国。不久后呢，又改国号为魏。历史上为了加以区分，将之称为北魏、元魏或者后魏。这时候的拓跋圭年仅一十六岁。从古至今，有好母亲、好出身的人啊，常有；但是因此能有一番大成就的年轻人，并不多见。在拓跋圭之前。数得着的失败者，就有胡亥、刘禅、孙浩，以及东汉的若干小皇帝。只这一点，他就已经很让人佩服了。年仅十六岁成为开国之君，翻开二十四史啊，也是极为少见的。尽管年少成名，但是这个时候的拓跋圭显然还不足以傲视群雄。就在拓跋圭复兴代国的时候呢，前燕皇子慕容垂也在中山建立了后燕。慕容家是能人辈出、兵强马壮。公元四世纪的最后十五年啊，是北方各部族开展轰轰烈烈复国运动的十五年。地处塞北的拓跋鲜卑重新竖起大旗，在当时只能算是追随时代大潮。拓跋圭继位不久，独孤部的刘显就迎回了他的叔叔拓跋忽多，发兵前来争夺王位。一时间呢，是人心浮动。拓跋圭不得不向北翻越阴山，再次依附他的舅舅贺讷，同时呢，向后燕的慕容垂求救。慕容垂派来赵王慕容林率兵入援，领了多少人呢？六千，就是这六千燕兵，再加上拓跋圭自己的人马，把拓跋忽多打得大败。而后几年呢，燕魏双方又联手击破刘显，慕容垂收割了独孤部的部众和无数牛羊。拓跋圭呢，则是凭借外援除掉了政治对手，获得了发展空间。北魏登国六年啊，地处西北的匈奴铁服部首领刘卫臣派兵攻打北魏。刘卫臣这个人物啊，生性阴险，反复无常，长期以来周旋在几个强大势力之间，有奶便是娘，谁腰杆硬，谁就是老大。这一次呢，他派了他的儿子刘直立低，带了八九万人进攻北魏。拓跋圭呢？只用了五六千人就将其击溃，刘直立低单骑逃奔，兔八龟乘胜渡过黄河，直接追击到了刘伟臣的地盘。刘伟臣是做梦也没想到自己的八九万人这么不堪一击，慌乱之中，部众溃散，刘伟臣本人呢在逃亡的过程中被部下杀死。在大胜之后啊，兔八龟下令，只要是和刘伟臣有点关系的，不论男女老幼。全部拉到河边放血，放满血，直接投进黄河去喂鱼，一口气杀了五千多人，只跑了刘伟臣的一个儿子，叫刘伯伯。这位刘伯伯呢，后来渐渐成了气候，改名赫连伯伯，建立了大夏国。这些就都是后话了。北魏一战荡平了匈奴铁服部，缴获马匹三十多万，牛羊四百多万头，实力迅速膨胀。应该说，这个时期的拓跋圭啊，在复国几年时间以后，已经迅速成长为了一位优秀的将领。他的军事才能开始大放光彩。
。除了铁夫匈奴，在这一时期，他还先后降服了周边的一些部族，比如东边的库莫西、漠北的高车、西边的柔然。同时呢，开始推行汉化改革，其中一项十分重要的举措，就是离散部落，分土定居，将权力从各部大人那里集中到自己手中。此时的北魏啊，也开始从。一个部落联盟国家，迅速向着中央集权的帝国进化过渡。北魏的渐渐做大是后燕不想看到的。最开始，慕容垂啊选择扶持拓跋圭，是打算对其加以控制，为己所用。想不到拓跋圭超常发挥，已经超出了他的预期。而拓跋圭在征服草原的过程中呢，同样野心勃勃，想着如何才能入主中原，双方不可避免的渐行渐远，继而矛盾激化，刀兵相见。三百九十五年，后燕对北魏发动攻势，灿河被一战，拓跋圭大破慕容宝，燕军五万俘虏被尽数坑杀，后燕经此一役元气大伤。慕容垂在转一年以七十一岁高龄，暴病之身亲征北魏。势如破竹，攻入平城之后，途经残河碑，受到强烈刺激，慕容垂就这样死在了回师的途中。他的太子慕容宝登上皇位。有关这段历史啊，在上一集的后燕兴衰有过比较详细的讲解，这里呢不再过多进行探讨。慕容垂一死啊，拓跋圭迫不及待的开始反攻后燕，进发步骑四十万，二十天兵州告破，两个月。河北各郡县纷纷投降，只剩下后燕的国都中山，以及邺城、信都这么三座城池仍在坚守。拓跋圭呢是兵分三路，派拓跋仪去打慕容德镇守的邺城，王建去打慕容凤把守的信都，他自己领一路人马去攻打中山。结果中山啊城池坚固，一时间打不下来。邺城那边呢，拓跋仪屡吃败仗。信都连续围攻了六十多天，死伤惨重，攻城接连受阻。为了振奋士气，拓跋圭决定改变策略，亲自领兵南下增援王建，攻打信都。听说拓跋圭啊，亲自前来攻打，这守将慕容凤直接弃城逃跑，信都终于告破了。时间来到三百九十七年的农历二月，由于将帅不和，北魏内部还发生了叛乱。拓跋圭急着去评判，他就主动派人去找慕容宝议和，甚至提出以自己的弟弟啊作为人质。慕容宝腰杆一下子就挺起来了，他的这个火啊已经是憋了两年了，两年以来一直被拓跋圭按在地上疯狂摩擦，终于有机会可以拿捏一下了。讲和是不可能跟你讲和的，你想打就打，想和就和，凭什么呀？慕容宝先是派人强烈谴责拓跋圭。随后集中手头上的所有兵力，共计十二万步兵、三万七千骑兵，同时又拿出宫中珍宝，招募了一万多盗贼无赖，充当敢死队员，率领着慕容农、慕容龙、慕容林，把部队全部开拔到百四，在呼托河北岸设营拦截撤退的魏军。不久，拓跋圭领兵来到呼托河南岸扎营，慕容宝以慕容龙为先锋。领着刚刚招募那一万多人的敢死队，趁夜渡河偷袭魏军大营。当这伙敢死队啊冲入魏军大营的时候，拓跋圭还在睡觉，梦中惊醒，连鞋子都顾不上穿，光着脚他就弃营逃跑。后燕的人们杀到拓跋圭的大帐的时候啊，只找到了他的衣服和皮靴，看上去拓跋圭啊似乎是败局已定，魏军已经一片大乱。营寨四处火光冲天，就在这个时候啊，战局又突然逆转。后燕的敢死队啊，可能是由于临时招募没有经过培训就直接上岗，这会儿乌合之众不知怎么的，无故自惊自相残杀了起来。已经逃出营外的拓跋圭见状啊，赶忙击鼓收众。魏军的将士们听到鼓声以后，纷纷聚拢过来。拓跋圭又下令在营外多点一些火炬，随后整队。冲锋，结营的燕军由此大败，又退了回去。拓跋圭呢是临危不惧，及时把握战机；慕容宝则是反胜为败，士气一落千丈。
，后燕方面开始向中山方向撤退，但是遭到魏军的追击，屡战屡败，又赶上暴风雪，燕军的士卒们被冻死的和投降的不计其数，慕容宝不惜抛弃大部队，只带了两万骑兵仓皇逃窜。为了跑得快一些，又下令丢掉全部兵器，就这样十分狼狈的逃回了中山。慕容家的这位宝二爷以极其荒谬的方式把自己人玩死了。或许以他自身而言啊，他已经尽力了，只是从此以后，后燕已经再没有能力和北魏相抗衡了。百四之战之后啊。燕魏双方的战场被重新拉回到中山城下，面对强敌兵临城下，慕容家再也没有了往日荣光。能人很多，可是新主慕容宝昏招不断。当人们意识到老板资质欠佳，不足以把控全局的时候啊，就开始各立山头、拉帮结派、争权夺利，四分五裂。首先是镇守龙城的清河王慕容会，咱们前面一直提到过龙城这个地方。他是慕容鲜卑起家的根本，具体位置在今天的辽宁省朝阳市。慕容会是慕容宝的二儿子，母贱而年长，雄俊有气义，燕主垂爱之。他的母亲啊，出身低贱，但是他本人呢，气宇不凡，有一些才能，深受他的祖父慕容垂的喜爱。到什么程度呢？慕容垂在临死前啊，留有遗言，命令慕容宝登位后把慕容会立为太子。可是这之后，慕容宝并没有听从，而是立了他自己比较喜欢的慕容策，这就引起了慕容会的强烈不满。当北魏来袭，收到入园的诏令以后啊，故意推诿拖延，从他所在的龙城走到蓟城，如果放在今天啊，从辽宁朝阳走到北京，距离是460公里，用步行的方式，大约需要四天十三个小时。考虑到大部队行军耗时更久。四天恐怕是不够的，四十天怎么着也能走到了。那慕容会用了多久呢？他用了足足四个月，一百二十天。这时候的中山啊，已经被围困日久。中山城里那个坑爹小能手慕容林，终于坐不住了，公开发动叛乱，想杀慕容宝没杀了，他就逃出中山，不知去向。生死存亡之际，由于担心慕容林会跑到蓟城夺取军权，慕容宝。做出了一个十分酷炫的决定，放弃中山，北归龙城。于是选择了一天夜里，带着慕容农、慕容龙、慕容胜等人，领着一万多骑兵出奔。等走到蓟城的时候啊，一万多人已经散亡掠尽，只剩下高阳王慕容龙手下有几百人勉强充当护卫。那个一直在磨阳宫的清河王慕容会，这时候领着两万人出城迎接，但是见到。父叔兄弟，慕容会是容止样样，有恨色，内心极度不满，言行举止啊，自然会真情流露。再加上慕容农、慕容龙对他多训斥了几句，慕容会渐渐就有了反意。几天以后，在从蓟城返回龙城的途中，慕容会发动叛乱，慕容龙当场被杀，慕容农遭受重创，宝二爷一口气跑了两百里，跑进了龙城。慕容会打老子功成未果，反被慕容宝所迫，最后呢落荒逃奔中山。就在慕容宝放弃国都中山之后，一个名叫慕容祥的皇族被人们拥立为主，继续必城自守。这个慕容祥啊，在中山一味的行杀无度，不恤市民，包括逃奔中山的慕容会，一直被扣留的北魏使者拓跋姑，王宫以下五百多人全部为其所杀。慕容祥狠狠地过了一把暴君的瘾，由于担心卫兵杀进城来，他下令禁止民众出城采集野菜。几个月下来，城中到处是饿死的饥民。一直躲在太行山的赵王慕容林，利用民愤进了中山城，杀了慕容祥，率众继续抵抗魏军。中山在这个时候早就已经断绝了一切外援，慕容林和拓跋圭进行对战。但是屡战不胜，城中已经是弹尽粮绝，慕容林最后只好放弃中山，去往邺城投奔了他的叔叔慕容德，但是仍旧不甘心居于人下，谋反不成
，最后呢被刺死在了华台。拓跋圭终于攻占了中山，慕容德在邺城感到大势已去，于是就退守到了黄河以南，在华台自称燕王，建立了南燕政权。慕容垂死后不到两年啊。后燕帝国没能扛住北魏铁骑的践踏，终于还是分崩离析了。拓跋圭马踏中州，这场战争啊，让北魏同样付出了巨大的代价。士卒死伤过半，后方状况频发，战事稍稍平息，拓跋圭马上北返。慕容宝那边听说啊，拓跋圭已经走了，躁动的心，激动的手，宝二爷再次支棱起来，制定作战计划，不顾反对，召集人马反攻中原。结果，他的大军啊，从龙城刚刚出发三天就出了乱子。先是大将段素谷、宋赤眉发动兵变，又有后燕尚书顿丘王蓝汉参与叛乱。慕容宝最终啊，一路难逃，准备投奔慕容德。路上从一个砍柴的樵夫口中得知，慕容德那边啊，人家已经称帝了。宝二爷是心下一惊，越想越害怕。天下这么大，怎么就没有一个容身之所呢？无奈再度北上，最后被蓝汉设计弑杀，终年四十四岁。后燕分裂以后啊，拓跋圭把都城从偏远的盛乐迁到了平城，就是今天的山西大同。三百九十八年十二月，拓跋圭在平城继皇帝位，成为了北魏的开国皇帝，也就是魏太祖道武帝。随后的几年啊，拓跋圭又在柴壁和后秦的姚兴打了一架。最终结果是北魏大获全胜，后秦惨败而归。到这个时期啊，北魏已经力压十六国后期最后两个强国后燕和后秦，一步步成为了当时北方最为强盛的国家。拓跋圭这个人啊，在指挥作战方面，他的强项是重视敌情，长于谋划，先计后战，往往能够采取符合战场态势的策略，后发制人。这个人不仅仅领兵打仗是强项，治国理政啊同样不含糊。击败后燕之后，拓跋圭向关东地区迁徙了大量的人口和耕牛，实行屯田、休养生息。在关东站稳脚跟之后，他又学习汉人的礼乐制度，规定各种礼仪，设立法律，巩固统治，同时参照汉人的教育制度，开设太学，设置博士，亲自考核官员，唯才适用。他高明之处啊，在于所推行的措施往往循序渐进、计划周密、按部就班、脚踏实地。这些措施在汉人看来啊，是极其平常的；然而，对于原本就汉化程度不高的漠北游牧民族而言，却是巨大的革新。随着北魏日渐强盛，拓跋圭本人啊，不知道从什么时候开始。迷恋上了一种极为不利于身心的爱好，服食五十散。五十散啊，顾名思义，它的主要配料有钟乳石、硫磺、白石英、紫石英、赤石这么五种矿物质。魏晋南北朝时期，五十散啊一度流行于豪门贵族之间。当时的人们认为服用五十散可以延年益寿、催情壮阳，而实际上呢，这是一种迷惑人心的慢性毒药。这个东西在服用过后啊，还要想办法进行发散，洗冷水澡、吃冷食、喝温酒，稍有不慎就有可能留下后遗症，轻者舌头缩短，重者痈疮现背、肌肉溃烂。即便服用发散得当，长期服食仍然会造成不可逆的严重伤害。那么拓跋圭的表现，主要是时常愤懑不安，有时候是连续好几天不吃不喝。有时候是几天几宿睡不着觉，独自一人在房间里自说自话，说的都是灾异天变以及他自己以往的得失成败。渐渐的呢，又开始喜怒无常，把从前得罪过自己的通通杀掉。甚至有些人啊，仅仅是因为神情变化、气息不匀、行步错乱、言辞失措，就会被拓跋圭亲手殴击致死。死者的尸体。全部停放在天安殿前，由此朝野内外人人畏惧，消极怠工；京师内外是盗贼攻行，巷街之间人烟稀少，北魏陷入了动荡不安之中。恰好国内天灾不断，民怨四起
。兔八龟了解到这些情况以后呢，虽然有认错之意，但是态度很消极，也没有什么能够补救的办法。他这个时候最大的顾虑啊，是自己的身后事。兔八龟一共十个儿子，两个夭折，八人尚在。长子兔八四十八岁，次子兔八少十六岁，其余几个年纪还小。按照拓跋圭本人的意思，长子拓跋嗣，无论法统还是品行，都是最合适的继承皇位的人选。那么，拓跋圭在立拓跋嗣为太子的同时，因为担心将来啊会出现太后专权的现象，就决定参照汉武帝杀勾弋夫人的旧例，将拓跋嗣的亲生母亲刘贵人赐死。这就是后来北魏一直承袭的子贵。母死的由来，抛开其政治层面的考量而言，这是一项极其残忍、灭绝人性的制度。那么，拓跋嗣是一个十分孝顺的人，猛然间听到这么一个噩耗，无论如何都接受不了，在宫中是日夜哭泣。拓跋圭得知以后呢，很是生气，命令拓跋嗣立刻觐见。但是，拓跋嗣的手下们都劝说他，说皇帝脾气不好。现在去觐见必有不测，不如找个地方先躲起来，等皇帝气儿消了再说。拓跋嗣呢，就这样悄悄出宫躲了起来。拓跋圭的另一个儿子啊，拓跋少，是个典型的纨绔子弟、叛逆少年，没事了就喜欢到大街上拦截行人、扒光衣物，以此为乐。那拓跋圭听说了以后呢，很是气愤，曾经命人把拓跋少倒吊起来，扔到井里。眼瞅着快断气儿，才给再捞上来。为了这个儿子，拓跋圭和孩子的母亲贺氏没少吵架。拓跋少的生母贺氏也是大有来头的，她是拓跋圭的母亲贺太后的亲妹妹，四舍五入，她其实就是拓跋圭的小姨。说拓跋嗣那边和老爸玩起了藏猫猫，拓跋圭呢又想立次子拓跋少为太子。按照他自己定下的规矩呢，要立拓跋少。就要先杀了他的生母贺夫人。北魏的天赐六年冬十月，拓跋圭下令囚禁了贺夫人，准备将其处死。恰巧天色已晚，才没下定这个决心。夜里，贺夫人偷偷让人啊给儿子拓跋少送信儿，希望他能来救自己。拓跋少是自幼凶狠顽劣，买通了宫中太监，带着帐下一些勇士翻墙入宫，随后。就直奔他父亲所在的天安殿而来，听到外边一阵嘈杂，左右从人大喊说有贼，拓跋圭一个机灵就从床上弹了起来，慌乱之中呢，却怎么也找不到自己的弓箭佩刀。这时候拓跋少的手下已经冲进宫来，到得近前，一顿切瓜剁菜，一代枭雄拓跋圭就此殒命，马踏黄河两岸，一生叱咤风云。最终命丧亲子刀下，时年三十九岁。兔八龟其人啊，幼年遭受颠沛流离之苦，青少年又在艰难险阻中创业复国，能够顺应历史发展规律，解散部落，建立中央集权的国家。抛开一切成见而言，仅此一项，已经是十六国时期很有作为的一位帝王。与此同时，又能以广阔胸襟对先进的思想文化兼收并蓄，实为拓跋鲜卑在中原开邦立国的关键，也对后世啊有着极为深远的影响。拓跋圭这个人物啊，不仅仅在北魏历史上具有重要作用，就是放在整个中国历史上，也应该有他的一席之位。好了，感谢您收看收听《烽火赵东南》的节目，这是《慢聊五湖十六国》的第十六集。片中内容全部取材自《官修正史》。如果喜欢我的节目，欢迎把它分享给您身边的朋友们。五湖十六国的故事啊，仍在继续。我们下期不见不散。